Fala galera, o Auto Play tá chegando na área, bora acelerar? E olha só o que você vai ver no programa de hoje Tem picape, tem moto, tem sedã e tem até um SUV Coupé Saiba mais detalhes do novo Audi A3 Sedan Nosso parceiro Clayton Souza do Última Marcha acelerou a Honda CB500F Será que vale a pena ter um Fiat Toro? Nós preparamos uma matéria exclusiva sobre esta picape. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o lançamento da semana. O Nivus, o novo SUV Coupé da Volkswagen. Salve, galera! Hoje o nosso bate-papo automotivado, o nosso café com motor, vai ser sobre o Volkswagen Nivus. Você vai saber mais sobre versões e valores. Ficou interessado? Então, roda a vinheta! Temos vinheta? Pessoal, no lançamento oficial dia 28 de maio, no último dia 28 de maio, a Volkswagen do Brasil não revelou os valores do novo SUV Coupé da marca. Nós ficamos sabendo que ele será comercializado aí em três versões. Provavelmente a 200 TSI, a versão de entrada, a versão Comfort Line, que é a versão intermediária, e a versão topo de linha, que será chamada de Highline, mantendo a tradição. Outra coisa que ficamos sabendo é que ele não terá teto solar, o que é uma pena. Mas vida que segue. A produção do Nivus começará agora em junho, neste mês, e muito provavelmente a pré-compra também, naquela modalidade de negociação, onde você dá aquela entrada antecipada e já garanta aí a possibilidade de ser um dos primeiros a colocar o Nivus na sua garagem. Ele será produzido na fábrica de São Bernardo do Campo e pelo cronograma da Volkswagen, provavelmente deva chegar às lojas no início do próximo mês. E muito provavelmente, na sua garagem, você que fez a pré-compra, que garantiu o Nivus em primeira mão, já ali no início de agosto. Sabemos que ele será comercializado em três versões, porém... Como disse, a Volkswagen do Brasil não revelou os valores, mas a gente sempre dá um jeitinho de trazer essas informações para vocês. Então, vamos a elas. Só um minutinho. Não é café com motor, então tem que tomar café para falar do motor. Eu vou falar do motor, eu sei tomar café com motor. Café com motor. Vamos lá. O preço estimado para a versão de entrada será R$ 79.990. Lembrando que isso não, é, não são valores... É, oficiais da Volkswagen, tá pessoal? E a versão de entrada virá equipada com... Só um minutinho, vou pegar uma colinha aqui. Não vou mentir, não decorei. Vamos aqui na colinha, tá? Versão de entrada do Volkswagen Nivus com preço aí estimado de R$ 79.990. Ele virá equipado com Start Stop, DRL, 6 airbags, piloto automático, ar-condicionado manual, volante multifuncional, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, Rodas em liga leve aro 16 polegadas, ar-condicionado com saída para os passageiros do banco de trás, e o que mais? Central multimídia touchscreen. Já a versão intermediária do novo Nivus está com valor estimado de 88.990 e acrescenta aí os seguintes itens. Ar-condicionado digital, faróis de neblina, câmera de ré, duas entradas USB para os passageiros do banco de trás, provisor interno fotocromático, aletas para troca de marchas atrás do volante e painel de instrumento digital. Por fim, a versão topo de linha, tradicionalmente aí chamada pela Volkswagen de Highline, poderá ser sua por 97.990 valores estimados. E agora, o que muda da versão Comfort Line para a versão Highline? Confira aí. Alerta de colisão frontal, grade frontal com acabamento em black piano, bancadas em couro, rodas 17 polegadas, rack de teto, acendimento automático de faróis, sensores dianteiros e traseiro de estacionamento, sensor de chuva, GPS integrado, frenagem automática, partida por start stop, sensor de fadiga para o condutor, chave presencial e a multimídia maior e mais moderna. Porém, essa ainda não é a nova central Volkswagen Play. Essa aí vai vir apenas como opcional. E ainda sobre opcionais, teremos para a versão Highline o pacote tecnológico que compõe faróis em full LED com regulagem automática, sonorização com assinatura Beats e piloto automático adaptativo. 
provavelmente com todos os opcionais, o Volkswagen Nivus deve chegar na casa aí dos 109 a 110 mil reais. Sobre motorização, o Nivus será equipado apenas com motor 1.0, pelo menos por enquanto. Nosso já conhecido TSI Turbo Flex de 128 cavalos, associado ao câmbio automático de 6 velocidades. Ah pessoal, aí vai aqui um parêntese para você que já deve estar tá pensando aí na versão PCD. Será que vai ter ou não vai ter a versão PCD do novo Nivus? Muito provavelmente teremos sim, assim como temos o T-Cross Sense para PCD, provavelmente também teremos aí o Nivus Sense e eu já vou até adiantando aqui os valores para você, estimados em 55 mil reais. E aí pessoal, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do novo SUV Coupé da Volkswagen, o Nivus. E sobre os valores, eu vou deixar também uma purguinha atrás da sua orelha. Será que o Nivus vai acabar concorrendo com o próprio t -Cross? E aí, o que é que você acha? Nivus ou t -Cross? Será que eles vão concorrer entre si? Deixa aqui também o teu comentário que eu tô curioso para saber. Por hoje é só, foco, força e fé, até! Fala galera, hoje você vai descobrir 10 motivos para comprar um Fiat Toro. O Fiat Toro foi lançado em 2016 e até hoje chama atenção por onde passa, principalmente nas versões Ranch, Ultra e essa daqui, a Vulcano. O desenho arrojado trouxe um novo visual para as picapes e a inspiração veio do Jeep Cherokee. Apesar de pouco tempo de vida, o Fiat Toro já vai passar por sua primeira reestilização, como você está vendo nessas imagens aí. A picape vai ganhar retoques, principalmente na dianteira, onde vai perder o logotipo vermelho e ganhará o novo logotipo da Fiat. O para-choque também vai ser remodelado e vai ganhar alguns retoques na traseira também. O Fiat Toro é uma picape intermediária, ou seja, ela é maior do que as picapes compactas como Saveiro e Estrada, porém é menor do que as picapes médias como Hilux e S10. Ou seja, você vai ter menos dificuldade de achar uma vaga para estacionar ou até mesmo fazer manobras. Para você ter noção, ela é mais ou menos 30 cm maior do que um sedã médio. Outro ponto positivo do Fiat Toro é a abertura da tampa da caçamba. Ela abre como se fosse uma janela. Diferente das picapes médias que geralmente abrem para baixo, e a tampa é muito pesada. O Fiat Toro tem três opções de motorização. 1.8, 2.4, mas com certeza a melhor opção, essa daqui 2.0, turbo diesel com 170 cavalos de potência incríveis, 34,7 kg por força metro de torque. Esse é o mesmo motor que equipa também as versões mais completas do Jeep Renegade. Esse motor 2.0 turbo diesel é associado a uma transmissão automática de 9 velocidades. Geralmente, no dia a dia, ele usa da segunda a nona marcha. A primeira marcha do câmbio normalmente é usada quando o bloqueio de tração 4x4 é acionado ou quando precisa dar uma arrancada em uma ladeira mais inclinada. Por causa dessa quantidade de marcha, a rotação fica mais baixa quando a velocidade está mais alta, o que contribui para o conforto e também para a economia de combustível. Em relação ao desempenho, ela precisa de 10 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora, chegando a 188 km por hora de velocidade máxima. Em relação ao consumo, nós passamos quase dois meses com a Fiat de Toro na nossa garagem, rodando pelas estradas da Paraíba e do Pernambuco também, e a média de consumo foi de 10 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Geralmente o Fiat Toro roda no dia a dia com a tração dianteira, mas ele joga força para as rodas traseiras quando necessário. O sistema é capaz de enviar até 20 kg de torque para as rodas traseiras para melhorar a aderência. Além disso, tem um sistema de reduzida que consegue entregar uma performance parecida com os tradicionais sistemas 4x4 que vimos em outras picapes por aí. Diferente de muitas picapes médias, a Fiat Toro tem um sistema de suspensão multilink na traseira, o que gera muito mais conforto e você consegue ultrapassar diversos obstáculos com muita facilidade. E é muito mais eficiente do que o tradicional eixo de torção. 
O interior do Fiat Toro tem espaço suficiente para acomodar cinco adultos com conforto. No banco traseiro tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, como isso já é lei. Só que faltou aqui, ó, para os passageiros de trás, saídas de ar condicionado. Para o motorista temos ajuste eletrônico do banco. Tem aqui também volante multifuncional, com todas as funções do computador de bordo e do sistema de som, que é funcionar aqui atrás. Aqui atrás do volante também tem os pedal shifts para você trocar as marchas de modo manual. O painel é parcialmente digital, tem um conta giros à direita e um velocímetro à esquerda. No centro do painel tem um computador de bordo com diversas funções. E aqui no centro do painel, a nova central multimídia, agora com tela de 7 polegadas, com compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando que essa daqui era nas reivindicações dos donos das primeiras Fiat de Toro, que tinham tela de 5 polegadas apenas. Como não poderia ser diferente, o Fiat Toro também vem equipado com controle de estabilidade e tração. Para sair em uma subida, não é necessário manter o pé no pedal do freio, já que o Rio Holder mantém a picape imóvel até a arrancada. Já no fora de estrada, podemos contar com o Rio Descent Control, que controla a velocidade em descidas íngremes. E agora, depois de saber os 10 motivos para comprar um Fiat de Toro, eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você colocaria esse carro na sua garagem? Deixe o seu comentário aqui abaixo e aproveita e deixe o seu like. Inscreve-se no nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo produzido pelo Autoplay. Valeu, fica na paz!